భారతీయ జనతా పార్టీ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సర కాలం పూర్తయిన సందర్భంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి బహిరంగ లేఖ రాయడం జరిగింది నరేంద్ర మోడీ గారు రాసిన బహిరంగ లేఖను తెలుగులోకి ఒక ప్రతిలాగా పోస్టర్ లాగా పాంప్లెట్ లాగా తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రజలందరికీ ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇవ్వవలసిందిగా జాతీయ అధ్యక్షుడు భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా గారు ఆదేశించారు ఆ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా బండ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మేము ఈరోజు ప్రజా మీడియా ద్వారా లేకపోతే సోషల్ మీడియా ద్వారా లేకపోతే ఇంటింటికి వెళ్ళి కరోనా పీరియడ్ కాబట్టి ఇంటింటికి ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళకుండా ఇంటికి వెళ్ళి ఈ సంవత్సర కాలంలో బీజేపీ సాధించిన విజయాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం వల్ల ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడు కన్నా మనం మనం ముందు ఒకసారి ఆలోచిస్తే రెండు వేల పదమూడు కన్నా చూస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన పది సంవత్సరాలలో ఎంతో అవినీతి ప్రతి దాంట్లో అవినీతి టూ జీలలో లక్ష కోట్ల అవినీతి బొగ్గు గనులలో లక్ష కోట్ల అవినీతి తర్వాత కామన్వెల్త్ క్రీడలలో అరవై వేల కోట్ల అవినీతి ప్రతి విషయంలో అవినీతి పాలన వల్ల మంత్రులు రాజీనామా చేయవలసి వచ్చింది మంత్రులు కూడా రాజీనామా చేసి జైల్లో కూడా పోయిన సంఘటనలు మనం చూసాం కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత నరేంద్ర మోడీ కూడా అదే అని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు కుటుంబాన్ని వదిలేసి దేశం కోసం పనిచేస్తున్న నిజమైన నాయకుడు కాబట్టి తప్పనిసరిగా చైనాకు జవాబిస్తాము ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం ఈ చైనా ఇష్యూ మన గాలన్ లోయలు మన మీద దాడి జరిగినప్పటి నుంచి చూస్తుంటే ఒకవైపు అమెరికా ఒకవైపు వియత్నాం ఒకవైపు తైవాన్ మరోవైపు జపాన్ ఇవన్నీ చైనా మీద దాడి చేయడానికి లేకపోతే చైనా మీద ప్రెషర్ చేయడానికి ఎన్నో రకాలుగా బిల్లం చేస్తున్నాం మన మీద పాకిస్తాన్ ను ఒక అడ్డం పెట్టుకుని మన మీద ఏ విధంగా అయితే చైనా వాళ్ళు చేస్తున్నారో చైనా చుట్టూ చుట్టూ ఉన్న ఏవైతే రాజ్యాలతోటి మనం కూడా మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా వాళ్ళ మీద చైనా మీద ప్రెషర్ పెట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడు ఒక దేశ నాయకుడు ఒక అంతర్జాతీయ నాయకుడిగా ఎదిగారు మన దేశాన్ని మరోసారి భారతదేశాన్ని విశ్వ గురువుగా నిలబెట్టడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారి గారిని ప్రజలు నమ్మినట్టు సపోర్ట్ చేస్తూ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా ఏముండా బీజేపీ తప్పనిసరిగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తుంది పోరాటం చేస్తుంది ప్రజల మద్దతు కూడా కావాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీ పెద్దలందరికి ధన్యవాదాలు తెలియదు కూడా కర్తనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది అని చెప్పి అని చెప్పి బీజేపీ భావిస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కోవిడ్ టెస్టులు లక్షలు దాటితే ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు ఆరు లక్షలు దాటితే మన బంగారు తెలంగాణలో మాత్రం నలభై వేలు దాటి టెస్ట్ చేయడం లేదు ఇంకో విషయం మన జిల్లా జిల్లాకు వచ్చేసరికి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఆర్థిక మంత్రులు హరీష్ రావు గారు వాళ్ళు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండి ఇక్కడ సంఘాడీలో బహిరంగ సభలు పెట్టి ప్రజల ఆరోగ్యం పట్టించుకోకుండా ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ రాజకీయాల కోసం ఇక్కడ సంఘాలలో పనిచేస్తుంది అలాగే లాక్డౌన్ నిబంధనలు అతిక్రమించి సామాజిక దూరం పాటించకుండా నిన్న ఏదైతే సంఘాలలో చేరిక జరిగినాయో దాని మీద చట్టరీత్యంగా చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి